हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन आज आपण पाहतोय ट्वेल्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी एन सी आर टी मधील आपला जो चॅप्टर आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन त्यामधला मेन्स्ट्रुअल सायकल हा टॉपिक याच्या आधीचे जे काही सगळे टॉपिक्स आहेत ते आपण ऑलरेडी कवर केलेले आहेत आणि आय होप की तुम्ही ते व्हिडिओज पाहिले असतील सो लेटर स्टार्ट विथ मेन्स्ट्रुअल सायकल सो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की फिमेल बॉडीमध्ये साधारणतः मेन्स्ट्रुअल सायकल ही आफ्टर प्युबर्टी स्टार्ट होते आणि ही मेन्स्ट्रुअल सायकल ज्याप्रमाणे स्टार्ट होते त्याप्रमाणे ती स्टॉप सुद्धा होते ॲट द एज ऑफ फॉर्टी फाय टू फिफ्टी ठीक आहे सो याचा अर्थ हा जो काही कालावधी आहे साधारणतः दहा ते बाराव्या वर्षापर्यंत मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होते आणि फॉर्टी फाय टू फिफ्टी इयर्सपर्यंत ती स्टॉप होते सो बेसिकली हा जो काही मधला कालावधी आहे तर त्याच कालावधीमध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्हली ॲक्टिव्ह असते पण हे जर आपण मेल्समध्ये पाहिलं तर मेल्समध्ये असं नाही आहे प्युबर्टीपासून स्पम्स प्रोडक्शन स्टार्ट होतं आणि टील डेथ हे स्पम्प प्रोडक्शन सुरूच राहतं ओबियसली प्रोडक्ट प्रोडक्टिव्हिटी कमी होणार आहे पण प्रोडक्शन स्टार्ट राहतं स्टार्ट स्टार्ट चालूच राहतं सो बेसिकली हा एक डिफरन्स आहे मेल आणि फिमेलमध्ये फिमेल जे आहेत तर त्या एका ठराविक कालावधीसाठी रिप्रोडक्टिव्हली ॲक्टिव्ह असतात पण मेल फ्रॉम द प्युबर्टी टील डेथ ते रिप्रोडक्टिव्हली ॲक्टिव्ह असणार आहेत सो द रिप्रोडक्टिव्ह सायकल इन द फिमेल प्रायमेट्स प्रायमेट्समध्ये कोण कोण येतं मंकीज एप्स ह्युमन बिंग्स हे सगळे प्रायमेट्समध्ये येतात तर त्या सगळ्यांमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल होत असते द फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन बिगिन्स ॲट प्युबर्टी अँड इट इज कॉल्ड ॲज मेनार्च सो हे तुम्हाला शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत बिगिनिंग ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल त्याला आपण म्हणतो मेनार्च म्हणजेच काय की मेन्स्ट्रुअल सायकल बिगिन झाली या कंडिशनला आपण मेनार्च या शब्दामध्ये डिफाईन करतोय इन ह्युमन फिमेल्स मेन्स्ट्रुएशन इज रिपीटेड ॲट ॲट ॲव्हरेज इंटरवल ऑफ अबाउट ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाईन डेज and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called as menstrual menstrual cycle so basically uh, has a menstrual cycle sa period asto to sadharanta 28 te 29 divasancha asto so basically ha jo period ahe tar ekda menstrual cycle start jhali ki dar 29 days ne parat ekda menstrual cycle rahnaras ahe asa nahi ki ti stop hote so basically tyachamule yala asa mantle ki hi ek cycle ahe manje parat chalu honar ahe parat bleeding parat ovulation vagere sagla parat menstruation so basically he chalus rahnar ahe ani yala apan mhanto menstrual cycle सो वन ओवम इज रिलीज ड्युरिंग ओव्युलेशन सो तुम्हाला सगळ्यांना आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये एवढं सगळं पाहिलं होतं ओव्युलेशन म्हणजे काय सो जस्ट मी इरेज करते कारण हे खूप घाण दिसेल जर मी अशी एवढं सांगितलं म्हणून लिहिलं तर सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये काय पाहिलं होतं की ओवम जे आहे ते नेमकं कसं तयार होतं किंवा सगळ्यांना माहिती आहे की एम्ब्रिओनिक स्टेज पासून फिमेल बॉडीमध्ये हे जे गॅमेट आहे त्याची डेव्हलपमेंट स्टार्ट झालेली असते सगळ्यात पहिल्यांदा फक्त प्रायमरी उसाईट असतं जे की मिओसिस मध्ये जस्ट आतमध्ये गेलेलं असतं मिओसिस प्रोसेस मध्ये आणि प्रोफेस वन मध्ये अरेस्ट झालेलं असतं मग त्याच्यानंतर हळूहळूची डेव्हलपमेंट होते प्युबर्टी पर्यंत येईपर्यंत ते थोडस मोठे होतं आणि त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी फॉलिकल प्रायमरी फॉलिकल मध्ये जे वरचे काही लेयर्स तुम्हाला ब्राऊन कलरचे पाहायला मिळतात तर हे ऍड झालेले असतात आता याच्यामध्ये अजून थोडेसे लेयर्स ऍड होतात आणि मग ते बनतं सेकेंडरी फॉलिकल त्याच्यानंतर ते थोडस अजून मोठं होतं आणि ते बनतं टर्शरी फॉलिकल आणि टर्शरी फॉलिकलमध्ये या ठिकाणी थोडंसं फ्लुइड फ्लुइड मटेरियल जे आहे तर ते स्टोर्ड राहतात त्याला आपण म्हणतो अँटम आता हे जे सगळे लेयर्स बनलेले आहेत त्यात ते बनलेले असतात ग्रॅन्युलोसा सेल्सचे ठीक आहे त्याला आपण त्या अजून थोडंसं डेव्हलप झालं किंवा मॅच्युअर झालं फॉलिकल बद्दल बोलतोय आपण उसाईट बद्दल नाही फॉलिकल म्हणजे बाहेरचे लेयर्स ते अजून थोडंसं डेव्हलप झालं की मॅच्युअर झालं की त्याला आपण म्हणतो ग्राफियल फॉलिकल आणि हे सगळं झाल्यानंतर चौदावा दिवस जेव्हा असतो आता हे अठ्ठावीस दिवसांची सायकल आहे त्यात तिथे चौदावा दिवस आहे त्या दिवशी याच्यामधला हा जो ओवम आहे तुम्हाला ओवम ओवम पाहायला मिळतो की पाहायला मिळतोय सो बेसिकली ओवम जो की जो की एक परफेक्ट असं फिमेल गॅमेट आहे तो आता या ग्राफियन फॉलिकलमधून बाहेर पडणार आहे आणि हे जे ओवमचं बाहेर पडणं आहे यालाच आपण म्हणतो ओव्युलेशन ठीक आहे आता इथून ओवम बाहेर पडला की मग हे सगळं आतमध्येच राहणार आहे ग्रॅन्युलसा सेल्सचा लेअर वगैरे फक्त ओवम बाहेर पडतो आता हा ओवम ओवरीमधून बाहेर पडला की तो फॅनपियन ट्यूबमध्ये येणार आहे आणि मग तो सगळ्यात पहिल्यांदा इन्फंडी बुलब मग अँप्युलामध्ये येईल आणि अँप्युलामध्ये जर त्याला मेल गॅमेट मिळाला तर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होईल जर मेल गॅमेट तिथपर्यंत नाही पोहोचला साधारणतः ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्समध्ये तर मग ओवर तो जो ओवम आहे तो बोलेल ठीक आहे आमचं चले जाते भैया आप तो नाही आहे आमचं मिलने आणि मग तो पुढे इस्थमसमध्ये जातो मग तिथून ओवरीमध्ये जाणार आणि मग त्या ठिकाणी तो मेन्स्ट्रुएशन ब्लिडिंगच्या फॉर्मध्ये तिथून बॉडीमधून बाहेर निघून जाणार ठीक आहे त्याला आपण म्हणतो अनफर्टिलाइज्ड ओवम सो बेसिकली ओव्युलेशन म्हणजे इथपर्यंत आता आपण आलेलो आहोत सो जेव्हा ओव्युलेशन होतं तेव्हा एक ओवम जे आहे इधर लाईट राईट ओव्हर किंवा इधर लेफ्ट ओव्हर दोघांपैकी तरी एका मधून जो ओवम आहे तो रिलीज होतो
फर्स्ट स्टेज है मेन्स्ट्रुअल साइकल की ठीक है कारण के मेन्से सुरू है सो बेसिकली ब्लिडिंग जे होते दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकल जे पहला पांच तीन के पांच दिवस मे हो सो हा जो पहला तीन के पांच दिवस पूर्ण कालावधि है ये अपन आहोत मेन्स्ट्रुएशन कारण ये ब्लिडिंग हो रहा है ब्लिडिंग मेन्सेस ओके मेन्सेस स्टार्ट अर्थ ब्लिडिंग स्टार्ट मग आता हम बरेचे हॉर्मोन्स काम कर बॉडी कस कहते कि आता प्युअर्टी आने की है मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट कराए मग स्टॉप कराए ओव्युलेशन पाजे अपने युटेरस कहते कि पूर्ण रिप्रोडक्टिव सीस्टीम कस कहते हैं सगैच इंस्ट्रक्शन हॉर्मोन्स देते हैं हॉर्मोन्स को ब्रेन संगत हे सग कस होते अपन हॉर्मोन कंट्रोल हे बनना आहोत आता अपन एक बेसिक आइडिया बढ़ते हैं कि नेंस्ट्रोल साइकल का पूर्ण ब्लड जे है कि पूर्ण अनफर्टिलाइज ओवम जो है तो अपने बॉडी मधुन बाहर पड़ा आता वह पूछते जे कई दिवस है साधारण फिफ्थ डे टू थर्टीन डे मन अपन फिफ्थ डे टू थर्टीन डे तो यहसपर्यंत का होते कि आता हे ओवम तो निगुन गए आता नवन ओवम बनना पाजे ना बॉडी में मग इतपर्यंत तो ओवम सुरुआती बनत आतो मग आता इतन पूरे ग्राफी एंड फॉलिकल नैचुरल फॉलिकल पर्यत डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवम की कारण आता एक ओवम तो गेला आता नवन तैयार पाजे तो रहा है तो बेसिकली तो नवन जो फॉलिकल है कि जो ओवम जो है तो डेवलप होते सो य फेज मे का होता फॉलिकल डेवलपमेंट ठीक है तेल फॉलिकुलर फेज फेज मन तो हिंदे फक्त फॉलिकल से डेवलपमेंट होते आता फॉलिकल डेवलप ग्राफी एंड फॉलिकल तैयार मग आता ग्राफी एंड फॉलिकल मैच्युअर फॉलिकल ठीक है आता हेम ओवम का बाहर पड़ा पाजे राइट सो ये अपन का ओव्युलेशन मैं साधारण हा जो मधला दिवस है फोर्टीन टू फिफ्टीन डे या होता ओव्युलेशन जिथे ओवम बाहर पड़ना है और ग्राफी एंड फॉलिकल आतम रह या फेज मे चौदह से पंद्रह दिवसी फक्त ओव्युलेशन होते हैं जो जो पूछा स्टेज आहे पंद्रह कि सोलह दिवसपासन साधारण एकोणतीसाव्या दिवसपर्यंत तो ये का होते कि ओवम तो बाहर पड़ला आता ओवम छान पैकी एम्प्यूलापर्यंत वगैरह जा रहा पर मैं ओवरी मे का चेंजेस होता तो ओवरी मे जे कहीं मगे सोड़े ग्राफी एंड फॉलिकल है थोड़ा सा डेवलप होते बन तो कॉर्पस ल्यूटीयम ये थोड़ा सा येलोइश कलर मे तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटीयम ये अजु थोड़ा सा डेवलप होता डेवलप मन पेक्षा डी आता नष्ट होने के मार्ग वी है ओके सो तो डेवलप होता थोड़ा सा पर डिजनरेट होने के मार्ग वी है तो अपन मन तो कॉर्पस अलबिकन्स ओके मैं कॉर्पस अलबिकन्स नर नष्ट होते तो थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस चालू है कि थोड़ा सा ल्यूटीयम बनना मैं पर अलबिकन्स बनना मग निगुन जा नष्ट होना ठीक है सो बेसिकली संगत अपने आता ओवम तो बाहर निगल ना मग ओवरी मे का होते हैं अपने का तो बेसिकली घेने देने है कारण हे जे ल्यूटीयम ये बनते कॉर्पस ल्यूटीयम ये हॉर्मोन्स रिलीज कर अलबिकन्स ये जेव अलबिकन्स बनते हॉर्मोन्स रिलीज होने स्टॉप होते हैं आप संगित कि कॉर्पस ल्यूटीयम बनते हैं मैं कॉर्पस अलबिकन्स बनने के हॉर्मोन्स स्टॉप होते हैं पूरे क्या क्या होते हैं अपन बोलिया इंटरेस्टिंग है ओके सो यठिका या एज मे कि स्टेज मे का होता कि कॉर्पस ल्यूटीयम से डेवलपमेंट होते जैसे ये अपन ल्यूटीएल फेज अस मन आहोत सिक्रेटरी फेज पन तो कारण यह हॉर्मोन्स सिक्रेट होता है बाय कॉर्पस ल्यूटीयम मग थोड़ा दिवस ने जस जस एंड जवर ये तस तसे या कॉर्पस ल्यूटीयम से कन्वर्जन कॉर्पस अलबिकन्स मे हो रहा है और इतने तो हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टॉप करना है एकदा का हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टॉप जाए कि बेसिकली हॉर्मोन्स मुस जे ब्लड है तो युटेराइन या लाइनिंग मे कि युटेरस लाइनिंग लाइन मे कि इतने अपन युटेरस डायग्राम बढ़ू तो यहाँ हे सग ब्लड आता राइट सो ये हॉर्मोन रिलीज होते ब्लड या लाइनिंग चिटकून है नहीं तो ब्लड निगुन जता सो अलबिकन्स जेव कन्वर्ट होता कॉर्पस ल्यूटीयम पास कॉर्पस अलबिकन्स के हॉर्मोन रिलीज स्टॉप होते मग हे जे ब्लड है पकड़ थोड़ा रस को नहीं है और मग हे जे ब्लड है तो वजाइना थ्रू बाहर पड़ते आउट ओके सो यठिका मग पर पैलापास मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टार्ट होते पुनः मेन्सेस ये पर एक ब्लड यठिका बाहर पड़ना है मैं पुनः एक फॉलिकल्स डेवलप होना मैं तुम ओवम बाहर पड़ना ओव्युलेशन हो आ मग पर एक कॉर्पस ल्यूटीयम से कॉर्पस अलबिकन्स मे कन्वर्जन हो रहा है सो बेसिकली जी प्रोसेस है तो चालूच रहते ओके साइकल राइट आता अपन जे क्या डिस्क्रिप्शन है बगूया द मेन्स्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेटेरियल लाइनिंग ऑफ न्यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना सो बेसिकली मेन्स्ट्रुअल फ्लो मे का होता कि जो एंडोमेट्रीयम लाइनिंग है अपन पाला कि न्यूटेरसला तीन लाइनिंग्स है एंडोमेट्रीयम मायोमेट्रीयम हाँ सो बेसिकली यठिका जो युटेरस है तेल तीन लाइनिंग है सगत बाहर जे है तेल मन तो एंडोमेट्रीयम ये जे मधल लाइनिंग है तेल मन तो मायोमेट्रीयम ये आतम जे लाइनिंग है तेल मन तो पेरिमेट्रीयम आता हे जे ब्लड है मेन्स्ट्रुअल साइकल तो ब्लड ये कुछ है मै एंडोमेट्रीयम बाहर सगत बाहर लेयर मे का है ब्लड है 
ऍक्च्युली आपण बाहेरचं म्हणतोय पण हे कशी येणार ही बाहेरची मग आतली आणि ही सगळ्यात आतली लेअर सो इनर मोस्ट लेअर जे आहे इंडोमेट्रियम त्या ठिकाणी ब्लड ची लायनिंग प्रेझेंट आहे ठीक आहे आफ्टर दॅट आता हे जे इथे फक्त ब्लड असणार का तर नाही ब्लड वेसेस वगैरे पण असणार आहेत सो बेसिकली मेन्स्ट्रुअल फ्लो मध्ये काय होतं की हे जे ब्लड आहे तर ते ब्रेक डाऊन होतं आणि ब्लड जे आहे तर ते वजवायनामधून बाहेर येणार आहे मेन्स्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज हा हे पण महत्वाची गोष्ट आहे आता मेन्स्ट्रुएशन कधी होणार आहे सपोज की ते ओवम अँक्युलामध्ये आलं आणि ते फर्टिलाइज नाही झालं फर्टिलाइज नाही झालं म्हणजे काय तिथे कुठलाही मेल गॅमेट किंवा कुठलाही स्पम नाही आला तरच एम सी किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल होणार आहे जर त्या ठिकाणी त्या ओवम सोबत एखादा स्पम आला आणि त्या दोघांचं जर फर्टिलायझेशन झालं तर मग या ठिकाणी डिरेक्टली झायगोट बनणार आहे एम्ब्रिओ बनणार आहे बेबी इम्प्लांट होणार आहे आणि कुठल्याही प्रकारची मेन्स्ट्रुअल सायकल नसणार आहे सो याचा अर्थ नऊ महिने जेव्हा बेबी पोटामध्ये रूममध्ये असतं युटरसमध्ये असतं तर तो तेव्हा कुठल्याही प्रकारची मेन्स्ट्रुअल सायकल येत नाही कारण मेन्स्ट्रुअल सायकल तेव्हाच येते जेव्हा अनफर्टिलाइज ओवम असेल आता बॉडीला कसं करणार की ओवम फर्टिलाइज झालाय की फर्टिलाइज नाही झालाय तर बेसिकली जेव्हा कधी बेबी बेबी नाही म्हणू शकत आपण जेव्हा कधी झायगोट फॉर्म होतं जेव्हा कधी त्या झायगोटचं एम्ब्रिओ बनतं तर या कालावधीमध्ये एच सी जी नावाचा हॉर्मोन रिलीज होतो जो की सिग्नल्स देतो की बेबी इथे बनणार आहे किंवा इथे युटेरसमध्ये काहीतरी इम्प्लांट होणार आहे तर तुम्ही प्लीज मेन्सेस जे आहे तर ते पुढे ठेकला तर बेसिकली असा एक संदेश जातो आणि त्याच्यामुळे मेन्शुअल सायकल येत नाही ओके सो लॅक ऑफ मेन्स्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव्ह ऑफ प्रेग्नेसी सो सपोज मेन्स्ट्रुअल सायकल नाही आली तर याचा अर्थ त्या ठिकाणी प्रेग्नेसी असू शकते इफ नॉट ऑलवेज की प्रेग्नेसी असणार पण असू शकते चान्सेस आहेत ठीक आहे सो हावे वर इट मे बी कॉज ड्यू टू द ड्यू टू सम ऑदर अंडरलाइन केसेस लाईक स्ट्रेस पुअर हेल्थ एक्सेट्रा कधी कधी काय होतं की मेन्सेस येत नाहीत इवन प्रेग्नेसी नसून सुद्धा मे बी त्याच्यासाठी स्ट्रेस कारण असेल त्यासाठी पुअर हेल्थ कारण असेल आपण जे प्रॉपर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल डायट आहे ते घेत नाही आहे जर बॉडीला प्रॉपर न्यूट्रिशनच नाही मिळाला तर बॉडी कसं काम करणार ना आणि मेन्स्ट्रुएशन हे पण एक बॉडीचं फंक्शनच आहे सो त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींमुळे पण मेन्स्ट्रुएशन डिले होऊ शकतं सो इट्स नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव्ह ऑफ प्रेग्नेसी बट इट मे बी ओके नेक्स्ट आहे द मेन्स्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्युलर फेज आता मेन्स्ट्रुएशन फेज संपलं की नेक्स्ट फेज कुठला आहे फॉलिक्युलर फेज जसं की मी तुम्हाला सांगितलं फॉलिक्युलर फेजमध्ये काय होणार आहे सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आता पहिला ओवम निघून गेलेला आहे आता दुसऱ्या ओवमला डेव्हलप झाला पाहिजे नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकलसाठी सो मग या ठिकाणी जे उरलेले ओवम्स आहेत तर त्यापैकी एखादा ओवम जो आहे तर तो डेव्हलप होतो आणि ते जे डेव्हलपमेंट आहे फॉलिकल्स येणं बनणं आहे किंवा फॉलिकल्स मॅच्युअर होणं आहे त्याला आपण म्हणतो फॉलिक्युलर फेज आता हे फॉलिकल्स फक्त मॅच्युअर नाही होत तर ते मॅच्युअर होत असताना जे आपले युटेरसची लायनिंग आहे ती आता निघून गेली ना मेन्स्ट्रुएशन म्हणजे ती लायनिंग निघून गेली आता जी नवीन लायनिंग आहे त्या ठिकाणी फॉर्म होणार आहे ते लायनिंग फॉर्म होते युटेरसमध्ये याला आपण म्हणतो प्रोलिफरेटिव्ह फेज ओके सो तुम्हाला जी वरची नावं दिलेली आहेत ती नावं इंडिकेट करतात ती जी वरची नावं आहे ती इंडिकेट करतात की ओव्हरीमध्ये काय होते आणि खालची नावं इंडिकेट करतायत की युटेरसमध्ये काय होते कारण हे चेंजेस जे होत आहेत मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये ते फक्त ओव्हरीमध्ये होत नाही आहेत तर ते युटेरसमध्ये सुद्धा चेंजेस होत आहेत मग त्यांनी त्याप्रमाणे नावं दिलेली आहेत आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे फॉलिक्युलर फेज सो हे जे इथे सेंटेन्स आहे हे तुम्हाला असिस्टंट रिझनमध्ये विचारलं जाऊ शकतं नीटमध्ये सो ड्युरिंग हिस फेज द प्रायमरी फॉलिकल्स इन द ओव्हरी grow to become a fully mature graphian follicle and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation so basically ya phase madhe kay honar ahe he je ke sagle present ahet primary follicles he develop honar ani graphian follicles banar he ta jhala ovary madhe pan tya sobatas ya tikane je uterus ahe tachi je lining ahe ta ti pan punha ekde generate honacha kaam honar ahe okay so basically eka vez ya tikane don process hot ahet ek ovary madhe ani ek uterus madhe after that text ahe सो हे तुम्ही हवं तर लक्षात ठेवू शकता किंवा असं अंडरलाईन वगैरे करून ठेवा दिस चेंजेस इन द ओव्हरी अँड द युटेरस आर इंड्युस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्युटरी अँड ओव्हरियन हॉर्मोन्स सो बेसिकली या ठिकाणी तुम्हाला ओव्हेरियन हॉर्मोन्स कोणते आहेत जे ओव्हरी सिक्रिएट करतं ओव्हरी कोणते हॉर्मोन्स सिक्रिएट करतं इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टिरॉन हे दोन हॉर्मोन सिक्रिएट करायचं काम कोणाचं असतं ओव्हरीचं आणि एफ एस एच म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन आणि एन एच म्हणजे ल्युटिनायसिंग हॉर्मोन हे कोण रिलीज करतं पिट्युटरी ग्लॅन्ड ठीक आहे हे हॉर्मोन्स हे हॉर्मोन्स जे आहेत तर ते पिट्युटरी ग्लॅन्ड रिलीज करतं आणि हे जे आहे तर ते ओव्हरी रिलीज करतं आता बेसिकली जेव्हा फॉलिकल्स डेव्हलप होत असतात म्हणजे जेव्हा प्रायमरी फॉलिकल्सचं कन्व्हर्जन ग्राफियन फॉलिकल्समध्ये होण
आता नेक्स्ट है एल एच मे ल्यूटिनियसिंग हॉर्मोन हिंदी लेवल थोड़ीसी समान है कि दोगी लेवल पैरल है ठीक है आणि नेक्स्ट जर आपण पाहिलं तेच ओवेरियन हॉर्मोन्स मध्ये काय होते तर ओवेरियन हॉर्मोन्स मध्ये सुरुवातीला प्रोडेस्टेरॉन नाहीच आहे म्हणजे प्रोडेस्टेरॉन कोण बनवायचं काम करते किंवा कोण रिलीज करायचं काम करतं कॉर्पस न्यूटियम आता कॉर्पस न्यूटियम बनलाय का नाही बनलाय म्हणजे सुरुवातीला प्रोडेस्टेरॉन झिरो अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे आणि नेक्स्ट जे आहे तर या ठिकाणी इस्ट्रोशन मात्र येत असतं आता इस्ट्रोशन कोण रिलीज करतं हे जे बनणारे फॉलिकल्स आहेत तर ते फॉलिकल्स या ठिकाणी इस्ट्रोशन रिलीज करत असतात त्याच्यामुळे या ठिकाणी जसं फॉलिकल मॅच्युअर होईल त्याप्रमाणे इस्ट्रोशनची लेवल वाढते आता इस्ट्रोजनचं काम काय आहे रिलीज तर फॉलिकल्स नाही केले पण याचं काम काय आहे याचं काम आहे युटेरस वरची जी काही लायनिंग बनणार आहे ओके युटेरस वरती ही जी काही ब्लडची लायनिंग बनणार आहे तर ती लायनिंग मेंटेन ठेवणं हे काम कोणाचं आहे मेंटेन ठेवण्यापेक्षा म्हणून आपण बनवणं ही लायनिंग बनवणं ही काम हे काम कोणाचं आहे इस्ट्रोजनचं आहे ठीक आहे सो बेसिकली तुम्हाला या तीन हॉर्मोन्सची कामं करणे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन काय करते फॉलिकल्सला स्टिम्युलेट करेल असं काम करते त्यासोबतच या ठिकाणी युटिलायझिंग हॉर्मोन आणि दोघांचं पण लेवल सेम आहे आणि इस्ट्रोजन जे आहे तर याचं काम हे कोणी रिलीज केलं फॉलिकल्स हे रिलीज केलं आणि याचं काम काय आहे तर या ठिकाणी लायनिंग बनवणं इंडोमेट्रियममध्ये लायनिंग बनवणं ब्लडची हे त्याचं काम आहे आता नेक्स्ट काय होतं की अचानक हे जे ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन आहे ते ओव्युलेशन डे कधी येतो जेव्हा याचे याचा अमाऊंट अचानक वाढतो खूप जास्त अचानक वाढतो याचा अमाउंट आणि ल्युटिनायझिंग हॉर्मोनचा अमाउंट जेव्हा खूप जास्त वाढेल तेव्हा या ठिकाणी जे आतमध्ये ओव्यू ओवम जे आहे ग्राफियन फॉलिकल म्हणलं त्याला बाहेर फेकलं जातं ते ग्राफियन फॉलिकल पूर्ण फुटतं आणि त्याच्यामधून ते ओवम जे आहे तर ते बाहेर येतं आता जेव्हा हे ग्राफियन फॉलिकल फुटणार आहे तर त्याच वेळेला इस्ट्रोजनची लेवल पण प्रचंड वाढते सो कारण एल एच वाढले की ऑलमोस्ट इस्ट्रोजनची लेवल वाढतेच वाढते आणि या ठिकाणी अर्थातच फॉलिकल स्टिम्युलेट फॉलिकलला स्टिम्युलेट करायचं नाही किंवा तू फुट ओके म्हणजे त्याला सांगते तू बर्स्ट हो सो त्याला सांगायचं काम कोण करणार आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन त्याच्यामुळे ही अशी कंडिशन आहे ओव्युलेशन की ज्या ठिकाणी तिन्ही पण हॉर्मोन्स पिक लेवलवरती असतात टॉप लेवलवरती आहेत याच्यानंतर ते हॉर्मोन्स कधीच एवढ्या लेवलमध्ये इन्क्रेस होत नाहीत ना इस्ट्रोजन ना एल एच ना एफ एस एच पण ही जी लेवल आहे ओव्युलेशनची जी स्टेज आहे या ठिकाणी तिन्ही तिन्ही हॉर्मोन हे पिक लेवलवरती आहेत टॉप लेवलवरती आहेत त्यांच्या स्वतःच्या पिक लेवलवरती आहेत ठीक आहे आता आफ्टर दॅट आता नेक्स्ट जेव्हा ओवम बाहेर येईल याला आपण काय म्हणणार आहोत ओव्युलेशन जे की साधारणतः चौदा ते पंधराव्या दिवशी होणार आहे आता ओवम बाहेर आल्यानंतर आतमध्ये काय राहते कॉर्पस ल्युटियम जे काही त्याचं ग्राफियन पॉलिकल असेल ते आतमध्ये राहणार आहे ओव्हरीमध्ये त्याला आपण म्हणणार आहे कॉर्पस ल्युटियम कॉर्पस ल्युटियम हे काय आहे ओवम सिक्रेटिंग पार्ट आहे किंवा एक ग्लँड आहे असं आपण म्हणणं टेम्पररी ग्लँड आहे सो आता हे जे कॉर्पस ल्युटियम आहे हे काय रिलीज करतं प्रोजेस्टेरॉन आणि म्हणून जसं ओव्युलेशन होईल तसं या ठिकाणी प्रोजेस्टेरॉनची लेवल वाढते कारण हे रिलीज करायचं कामच कोणाचं होतं कॉर्पस ल्युटियमचं आता कॉर्पस ल्युटियम तयार झालं म्हणजे या ठिकाणी प्रोजेस्टेरॉनची लेवल काय होते वाढते आणि हळूहळू हे जे एल एच एवढं वाढलं होतं त्यात हळूहळू काय होते कमी होत जातं ठीक आहे आणि जे फॉलिकल स्टिम्युनिटी हॉर्मोन आहे त्यात हळूहळू काय होणार तर वाढत जाणार कारण परत फॉलिकल्स तयार करायचे ना आपल्याला आपल्या मेन्शुअल सायकल त्याच्यामुळे हे आधीच थोडं 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 वाढत चाललेलं आहे आता नेक्स्ट आहे जेव्हा हे प्रोडेस्टेरॉन रिलीज करते तेव्हा प्रोडेस्टेरॉनचं काम काय आहे इस्ट्रोजनने जे काही लायनिंग इथे बनवलेली आहे इथपर्यंत इस्ट्रोजन चांगला होता हे थोडासा कमी झाला पण इस्ट्रोजन एवढ्या वेळात जी काही लायनिंग बनवलेली आहे ब्लडची ती लायनिंग मेंटेन ठेवणं जोपर्यंत आपल्याला हे कळत नाही की फर्टिलायझेशन झालंय की नाही झालंय तोपर्यंत म्हणजे अठ्ठावीसाव्या किंवा एकोणतीसाव्या दिवसापर्यंत ती लायनिंग मेंटेन ठेवायचं काम कोणाचं असणार प्रोजेस्टेरॉनचं एकदा का त्याला कळलं की या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं फर्टिलायझेशन नाही झालंय किंवा त्याचे कॉर्पस ल्युटियम आहे तर ते स्वतःला कशामध्ये कन्व्हर्ट करतं कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये याचा जो या ठिकाणी येल्लो कलर आहे तो आता ते व्हाईट कलर मध्ये कन्व्हर्ट झालं अल्बिकन्स म्हणजे व्हाईट कलर ल्युटियम म्हणजे येल्लोइश कलर ओके सो ते व्हाईट कलर मध्ये कन्व्हर्ट झालं एकदा का ते व्हाईट कलर मध्ये किंवा कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये कन्व्हर्ट झालं की ते कुठल्याही प्रकारचं हॉर्मोन रिलीज करत नाही म्हणजे या ठिकाणी प्रोडेस्टेरॉनच रिलीज बंद झालं या ठिकाणी इस्ट्रोजनचं पण रिलीज बंद झालं या कालावधीमध्ये तुम्हाला थोडस इस्ट्रोजन वाढलेलं पाहायला मिळते कारण हे इस्ट्रोजन जे आहे तर ते कॉर्पस ल्युटियमने रिलीज केलेलं आहे सो याचा अर्थ कॉर्पस ल्युटियम प्रोडेस्टेरॉन पण रिलीज करतो आणि इस्ट्रोजन पण रिलीज करतो ठीक आहे सो जसं हे कन्वर्ट होईल कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये हे कुठल्याही प्रकारचं हॉर्मोन रिलीज करणार नाही मग जे लायनिंग बनवायचं हॉर्मोन होतं इस्ट्रोजन ते पण संपलं जे लायनिंग मेंटेन करायचं काम करणारं हॉर्मोन होतं प्रोडेस्टेरॉन ते पण संपलं मग आता या ठिकाणी ही लायनिंग मेंटेन राहील का नाही या ठिकाणी काय स्टार्ट
सो या फेज मध्य होते कि जे एफ एस एच एल एच है लेवल हलूह वाड़ते फेज मध्य फॉलिकुलर फेज मध्य आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि ओके एंड स्टिम्युलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोशन बाय ग्रोविंग फॉलिकल्स फॉलिकल्स डेवलप होता है फॉलिकल्स रिलीज करता है इस्ट्रोजन तुम्हारा मगर संगित हो फॉलिकल्स डेवलप होता ना ग्रो होता ज्यादा प्रमाण मैच्योर हो प्रमाण इस्ट्रोजन च लेवल वाढ़ लगता कारण स्वतः इस्ट्रोजन रिलीज कर बोथ एल एच एंड एफ एस एच अटेन पीक लेवल एट द फोर्टींथ डे ऑफ मेन्स्ट्रुएशन कि मिडल ऑफ मेन्स्ट्रुएशन दिवसी ओब्युलेशन फेज ठीक है सो रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच लीडिंग टू द मैक्सिम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकल कॉल्ड एज एल एच सर्च एंड अचानक एल एच ऐसी लेवल वाड़ते मध्या दिवसी जे अचानक पीक लेवल एल एच सर्च ओके अचानक वाढ़ी लेवल है एल एच सर्च एंड का होता अचानक लेवल वाढ़ी जे ग्राफियन फॉलिकल है रक्चर होते हैं जो ओवम है रिलीज हो रहा है ठीक है सो आफ्टर दैट नेक्स्ट है एंड इट रिलीज एस ए ओवम ज्यादा ओब्युलेशन आता ओब्युलेशन ओवम बाहर पड़ा इज फॉलोड बाय ल्यूटीएल फेज आता ओब्युलेशन का ल्यूटीएल फेज एंड ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटीयम एंड ग्राफियन फॉलिकल का जो ओवरी मे रिमेनिंग पार्ट है तो आता कॉर्पस ल्यूटीयम मे कन्वर्ट जा द कॉर्पस ल्यूटीयम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज इसेन्शियल फॉर मेन्टेनस ऑफ एंडोमेट्रीयम ही खूब महत्व की लाइन है कि जे कॉर्पस ल्यूटीयम ने मोटा प्रमाण में प्रोजेस्टेरोन रिलीज के लिए जैसा यूज का है एंडोमेट्रीयम की लाइनिंग मेन्टेन यूटेरस की जी ब्लड की लाइनिंग है तो मेन्टेन हि ब्लड की लाइनिंग बनवी को होती हि ब्लड की लाइनिंग बनवी होती इस्ट्रोजन ने मेन्टेन काम को करना है प्रोजेस्टेरोन So such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. So, to be manan hi lining ka banli? And jo ovum release hala hai thik hai, but lining ka banli? That is, in the attic any fertilization hala as that the baby chab hoti is a covering ahi. Baby la is a implant karai sa ahi. Baby mande sahi koth la is a implant karai sa ahi uterus madhe. That that sa thik hi lining garzesi aste. Hey lining ka baby la nutrition provide karna ta baby la ek. प्लैटफॉर्म मनु अपन चिकटने प्रोवाइड कराए इम्प्लांट होने प्रोवाइड कराए काम करते पर यठिका फर्टिलाइजेशन नहीं जाए तो यह प्लैटफॉर्म का यूज नहीं है मग रिमूव के लिए जता बॉडी बाहर मन तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल कि मेन्सेस सो ड्यूरिंग प्रेग्नसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टॉप प्रेग्नसी में सगे के सगे मेन्स्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स का होता स्टॉप होता है एंड देर इज नो मेन्स्ट्रुएशन सो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटीएम डिजनरेट्स जेव फर्टिलाइजेशन हो जेव मेल गैम ये नहीं कि आप मेन्स्ट्रुअल लाइनिंग की गरज है का नहीं प्रोडेस्टेरोन की कहीं गरज है का नहीं प्रोडेस्टेरोन तैयार करना कॉर्पस ल्यूटीयम की गरज है का नहीं अशा केस मे फर्टिलाइजेशन नहीं तो कॉर्पस ल्यूटीयम का होता डिजनरेट होता निगुन जता कि डिस्ट्रॉय होता संपून जता दीज कॉजेस दिस इंटिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रीयम लीडिंग टू मेन्स्ट्रुएशन एंड मेकिंग न्यू साइकल मेन्सेस है जो ब्लड है तो आता निगुन जता कारण लाइनिंग गरज नहीं है प्रोलेस्टेरोन पर रहा नहीं है मग लाइनिंग आता डिजनरेट हो रही निगुन जा रही मग जो लाइनिंग जाना है कि बाहर पड़ना है बॉडी मधुन ब्लड वगैरह यहाँ मन तो मेन्सेस आता हे फिर ब्लड आता का नहीं या ब्लड सोब अनफर्टिलाइज ओवम सुधा बॉडी मधुन बाहर फेकला जो ठीक है सो इन ह्यूमन बींग्स मेन्स्ट्रुअल साइकल सीसेस अराउंड फिफ्टी एट इयर्स ऑफ एज स्टॉप होते मेन्स्ट्रुअल साइकल कभी जेवे फिमेल फोर्टी फाइव टू फिफ्टी इयर्स की अल्ल के मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टॉप होने ये अपन मन तो मेनोपॉज स्टार्ट होने अपन का होता अठवा मेना स्टॉप होने अपन का मेनोपॉज पॉज स्टॉप मेनो मे मेन्सेस सो स्टॉप सो साइकलिक मेन्स्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेन्स बिट्वीन मेनार्क एंड मेनोपॉज सो बेसिकली फिमेल एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है कभी मनू शको जेव प्रॉपर साइक्लिक मेन्स्ट्रुएशन तिच बॉडी में जो साइक्लिक मेन्स्ट्रुएशन का जो भाग है कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो भाग है हा कुछ स्टार्ट होता मेनार पास कुछ थाम है मेन्यूपॉज पर्यत सो ये मधला पीरियड जो है तेल आपोत रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज कि एक्टिव पीरियड ओके सो आफ्टर दैट नेक्स्ट है मेन्स्ट्रुअल हाइजीन बदल ये संगित है कि सैनिटरी पैड्स जे हैं तो क्लीन अले पाजे सोबत चेंज के लिए पाजे फोर टू फाइव आर्स नर प्रॉपर डिस्पोज के लिए पाजे सैनिटेशन का क्लिनिंग की काजी घी पाजे सो यह सगे यठिका मेन्स्ट्रुअल हाइजीन मे संग आफ्टर दैट नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जे अपन पहा आहोत नेक्स्ट वीडियो में सो आई होप कि वीडियो में जे अपन पाला मेन्स्ट्रुअल साइकल ताबल सगे कॉन्सेप्ट क्लियर जाए ये कुछ कुछ कैसे प्रश्न यू शकत यह सग मैं तुम्हारा संगित है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आ बाय सी मे नेक्स्ट वीडियो